Hello, dear students. Good evening, good evening, good evening. How are you? Yes, ready ano, ready ano, ready ano. Ready ano. I'm going to start today. So, basic mechanical engineering day part two, I'm going to start today. So, part two, I'm going to start today. So, part two, I'm going to start today. Ready or not? So, I'm going to start today. So, I'm going to start today. So, I'm going to start today. Okay, ready? Ready or not? Okay. So, yes, I'm going to start today. நம்மல் ஆத்தியம் படிக்கியாம் போகுந்து என்தான் செய்யின்னால் ஓட்டு சைக்கலானு படிக்கியாம் போகுந்து நான் அல்டிடி பார்ந்து Basic Mechanical Engineering நீங்களுக்கு மூனு சைக்கலானு மேனாய்டு பார்ச்சு படிக்கியான் உள்ளது அதில் ஒரு சைக்கலம் மலைதிருக்கிறேன் Okay, get up. Auto cycle. Car road cycle pole at the end of the cycle and then over in the auto cycle in the way in the lay. Auto cycle in the way in the way in the way in the way in the way. Auto cycle in the way in the way in the way. Air cycle in the way in the way in the way. Air cycle in the way in the way in the way in the working fluid in the way. Working fluid in the way in the way in the way. Working fluid in the way in the way. Air on it. Clear on it. And this auto cycle is a theoretical cycle. They say Theoretical cycle, what is the theoretical cycle you have to do? Of spark ignition engine. We have two types of engines. CI engine and combustion ignition engine. We have to learn this chapter in this chapter. That's why we have to learn spark ignition engine. In the auto cycle, it is a theoretical cycle of spark ignition engine. Clear? This is the auto cycle. नाल रिवर्सिबल प्रोसेस आनो लगते हैं दाने नाल रिवर्सिबल प्रोसेस यंदा न मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस उरी प्रोसेस स्टार्ट इस गाड़ी नाल उरी बाढ़ प्रोसेस कहीं ने शेषम आ स्टार्टिंग पॉइंट इल तेरे तीरिचत ना आ उरी प्रोसेस ने हमलोग पारे इन्दर रिवर्सिबल प्रोसेस इन्दर पारे इन्दर ओके इप्पन यान उरी बेलून उदी करी न्यू उदी वाली दाव नो तेरी चंग काटूड़ तो मंदी नो पारे तो बोला आवनी ले आधे पॉल तेरी याने उरी प्रोसेस स्टार्ट टाइम बो उल्ला ना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आय रिक्यूम आ प्रोसेस करी न्यू वेरी बोलूँ पारे या प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर त அதே போலே heat add என்னும் சிரத்திக்கனம் auto cycle நம்மல் heat add என்னும் அதே போலே heat reject என்னும் heat add என்னும் அதே போலே heat reject என்னும் எங்கனே at constant volume at constant volume important point நானே நம்மல் auto cycle heat என்ன வரையின் add என்னும் இப் போய்ந்து வடிச்சும் நாம் heat add என்னும் heat reject என்னும் அல்லைக்கு heat eliminate என்னும் okay in constant volume Clear or not? This is one process. This is one process. This is one process. That's right. Then, heat add in constant volume. We have four reversible processes. Then, heat add in constant volume. One process. Heat reject in constant volume. Two processes. Sorry, two processes. This is the third process. The third process is the process. You have to say that you have to say expansion and Compression, expansion and compression. Makale, apa auto cycle le naal reversible proses ada ulah de. Ede kya? Heat addition at constant volume, heat addition, sorry, heat rejection at constant volume. Adi pola expansion and compression. There are four reversible processes in auto cycle. And e expansion and compression am nada kena de. Enggak ni ana nariya o. This expansion and compression happens adiabatically. Indah ni makale. Adiabatically, that is the auto-cycle of expansion and compression. Is it clear? So, I have a graph here. In this graph, when we compare the car note cycle, we can see the differences. We can learn the differences. Is it clear? If I have a cylinder here, then I have a cylinder. Then I have a piston. 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 So, I have a piston. I have a piston. Is it clear? நிலவில் இயிரின்ன மாச் என்ன பரையின்னது M ஆனு இயிரின்ன பிரச்சர் என்ன பரையின்னது P ஆனு P1 is the volume of the pressure of the volume of the pressure of the temperature of the T1. Clear? 
സോ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ എല്ലാ ലൈവിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണേ കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും കാണണ്ടേ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ ആക്കണം കേട്ടോ ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയേണ്ടി വരരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേജസ് ആക്കണം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നാളത്തെ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് അതിന് അയച്ചു കൊടുക്കാലോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിലോട്ട് ഞാൻ വരാം അല്ലെ ഓട്ടോസൈക്കിളിന്റെ പ്രഷർ വോളിയം പി വി ഗ്രാഫ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫിലോട്ട് ഞാൻ വരാം ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ സ്റ്റേജ് വൺ ആണ് സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്ത് എയർ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു എയറിനെ ടെക്നിക്കൽ എറർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് എടാ ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ എറർ പറ്റി ഇപ്പൊ ഫിക്സ് ചെയ്യട്ടോ ഇപ്പൊ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഫിക്സ് ചെയ്യട്ടോ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് നോക്കിക്കേടാ നോക്കിക്കേടാ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പഠിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫിക്സ് ആവും ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർ സൈക്കിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കൂടെ പറയണം ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താടാ ഒരു എയർ സൈക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ എയർ സൈക്കിളിൽ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയർ ആണ് അതേപോലെ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ സൈക്കിൾ ഓഫ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷ്യൻ എഞ്ചിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഒരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിന്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ സൈക്കിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഓട്ടോ എ യു ടി ഒ അല്ല ഒ ടി ടി ഒ എക്സാമിന് തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോ സൈക്കിളിൽ നാല് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ നാല് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ രണ്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹീറ്റ് അഡീഷനും ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും ഹീറ്റ് അഡീഷനും ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓളിത്തിലാണ് ബാക്കി രണ്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സും കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സും ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഡേ ബാറ്റിക്കലി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു ഈ സിലിണ്ടറിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്തുള്ള എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അഡേ ബാറ്റിക്കലി കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്ക എന്താ സംഭവിക്ക ആക്ച്വലി വി ആർ ഡൂയിങ് എ വർക്ക് ഓൺ എയർ വി ആർ ഡൂയിങ് എ വർക്ക് ഓൺ എയർ അതാണ് അതിന്റെ കേസ് ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ഓക്കെ സോ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ സോ സ്റ്റേജ് വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അഡേ ബാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഓൺ എയർ വി ആർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഓൺ എയർ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ദാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ ഈ വൺ ടൂല് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഒരു കളർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ശ്രദ്ധിച്ചാണേ നോക്ക് കണ്ടോ വൺ ടു ഇവിടെ എന്താ സംഭവം ഇവിടെ എന്റെ എയറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കംപ്രസ്
സ്റ്റേജ് ടുവിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ദിസ് ടു ദിസ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ അല്ലേടാ ടു ദിസ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ അല്ലെ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കംപ്രസ് ചെയ്ത എയറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ക്ലിയർ ആണോടാ അതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലടാ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ അതായത് വോളിയം ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ചേഞ്ച് ആകാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് വോളിയം ക്ലിയർ അപ്പൊ ഓളിയത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ചുമില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ഓളിയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ദിസ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ടു ദിസ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ വൺ ടു ടു ത്രീ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റേജ് ടുവിൽ ഞാൻ ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തില്ലേ ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേജ് ത്രീയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിയെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഹോട്ട് ബോഡി ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഹോട്ട് ബോഡി ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഹോട്ട് ബോഡിയെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തെ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചൂടായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ എയർ അലൌഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് അലൌഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് എങ്ങനെയാ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് അഡൈ ബാറ്റിക്കലി അഡൈ ബാറ്റിക്കലി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ കംപ്രഷനും എക്സ്പാൻഷനും സംഭവിക്കുന്നത് അഡൈ ബാറ്റിക്കലി ആണ് ക്ലിയർ ആണോടാ അപ്പോ അതാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു 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 വന്നു കണ്ട കണ്ടോ ആക്ച്വലി അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഹോട്ട് ബോഡി റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ചു ക്ലിയർ ആ ഒരു കറുവാണ് ഇതാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താടാ സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാ റിജക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഹീറ്റ് അഡീഷനും ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണ് പറഞ്ഞെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ശരി അപ്പൊ ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ക്ലിയർ ആണോടാ അപ്പോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നാലിൽ നിന്ന് ഒന്നിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിജക്ട് ആയി റിജക്ട് ആയി റിജക്ട് ആയി വരുന്നു അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഴയ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എത്തുന്നു അതായത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോടാ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാർവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ എക്സ്പാൻഷനും ഏത് കംപ്രഷനും അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനും അഡേബാറ്റിക് കംപ്രഷനും അത് എവിടെയാ സംഭവിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ടൂവിലാണ് അഡേബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓട്ടോസൈക്കിൾ പഠിച്ചോണം വൺ ടൂവിലാണ് അഡേബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ത്രീ ഫോറിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് വൺ നോക്ക് ഇവിടെ ടു ത്രീയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടു ത്രീയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ വണ്ണിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ സോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത്രയേ 
टू थ्री इन द बराबर स्टेज ला हीट सप्लाई इन द यानी इप्पो पारण जनो क्लियर है लड़ा अपो हीट सप्लाई इन द बराबर इम्पो दैट इस इक्वल टू यम सीवी टी थ्री माइनस टी टू दिस इस द इक्वेशन यम इन द बराबर इम्पो मास ऑफ द नम्बर ए एयर आने सीवी इन द बराबर इम्पो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपासिटी संभव अपन डेट इस इक्वल टू आदि ने नमले गने इधम सर्दी चे यम सीबी इन्दे इधम टी फोर माइनस टी वन अन्य इधम टी फोर माइनस टी वन अन्य इधम क्लियर आनो क्लियर आनो डा इन्हें आठ तंदु बराए इन्दे नमले इंदा कंडे बुड़ी के इंदे एफिशिएंसी का इक्वेशन कंडे बुड़ी के नम ओके क्लियर आनो Air standard efficiency in the way another. Southern negative can do it can the equation already in a good part in the tender that is eta is equal to heat supplied heat supplied minus heat rejected divided by heat supplied. Ingen ele jan parna another already in a good part in the analog. So basic mechanical engineering in a class in a kind of area can get up. Efficiency eta is equal to heat supplied minus heat rejected by heat supplied. अपो heat supplied अंदर वाला इन्दर इधर ने दो इन्दर कोमन है लड़ा. अपो इबर इन्दर याम ये heat रज सब ये heat supplied ने heat supplied इन्दर आई पूम cancel आई पूम so that eta is equal to one minus heat rejected divided by heat supplied. Heat supplied clear आरो. So, you can do this. Eta is equal to 1 minus heat rejected and heat supplied already conduit. That's why you can do it. Heat supplied is this one. Heat rejected is this one. So, that is 1 minus heat rejected. Heat rejected is MCV T4 minus T1. MCV T4 minus T1 divided by MCV T3 minus T2. T3 minus T2. Clear on order. If we have to do this, we will do MCV, MCV cancel. If we have to do this, eta is equal to 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2. So this is the equation for efficiency. This is the equation for efficiency. Clear? 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 इधर न इक्वेशन या मार्केशन वण मार्केर आवेशन इक्वेशन वण मार्केी वूएं प्रोसेस अडेबाटिक प्रोसेस अडेबाटिक प्रोसेस अडेबाटिक प्रोसेस अल अब इवे नोक अडेबाटिक प्रोसेस वीम टीम तमिल रिलेटेशन पढ़े T2 by T1 that is equal to V1 by V2 the whole raise to gamma minus one the whole raise to gamma minus one. इवर ना मक्कले नोकी के ये V1 by V2 अंदर आ ये V1 by V2 अंदर बारे इन्दर दे V1 by V2 अंदर बारे that is that is equal to R आने that is equal to R आने ये R अंदर बारे इन्दर इंदा आने that is compression ratio that is compression ratio important case आने important point ane padikanam problem thilekku aavashyulla saanam ane okay appo v1 by v2 nu parayen enda da that is compression ratio ane clear aano clear aano appo okay ivadu nokike t2 by t1 is equal to ee v1 by v2 nu pagare endu kodukkam namukku r annu koduthu de angane aanengil t2 by t1 is equal to r the whole raise to gamma minus 1 annu varille अगे 
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ടു നമ്മൾ ടി ടു കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് ടി ടു കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓട്ടോ സൈക്കിളില് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ അഡൈബാറ്റിക് പ്രോസസ് അല്ല ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അല്ലേ ഡാ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വേറൊരു പ്രോസസ് ആണ് വേറൊരു അടൈബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് അടൈബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ അടൈബാറ്റിക് കമ്പ്രഷനും അടൈബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അടുത്ത അടൈബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ത്രീ ത്രീ ഫോറിലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അടൈബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അടൈബാറ്റിക് പ്രോസസ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടിയും വിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എഴുതുക ടിയും വിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ സോ നമുക്കറിയാം ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താടാ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ ആണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടി ത്രീ ബൈ സോ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇവിടെ നോക്ക് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോറും എന്ത് തന്നെയാണ് ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ എന്ത് കൊടുക്കാം യെസ് ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണോ വേറെ ഒന്നുമില്ല മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ശ്രദ്ധിക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ T2 ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോറിന് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ടി ടു ബൈ ടി വണ്ണിന് പകരമുള്ള ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാം സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഫോർ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഫോർ ടി ഫോർ ആർ ഗാമ മൈനസ് വൺ ടി ഫോർ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആടാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ സോറി തീറ്റ അല്ല ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ടി ടു ഇക്വേഷനായി ടി ത്രീയുടെ ഇക്വേഷനായി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതാ ഓൾറെഡി എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടി ത്രീയും ടി ടുവും കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പോവാം അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു അല്ലേ ഡാ ആണോ അല്ലയോ അപ്പോൾ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എങ്ങനെയാ വൺ മൈനസ് ടി ഫോർ എന്താണ് ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ത്രിക്കും ടി ടുവിനും എന്ത് കൊടുക്കാം ടി ത്രിക്കും ടി ടുവിനും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താടാ യെസ് ടി ഫോർ ആർ റേസ്
eta is equal to 1 minus here is the same r raised to gamma minus 1 here the r raised to gamma minus 1 so we have to common at it today t4 minus t1 divided by divided by r raised to gamma minus 1 into t4 minus t1 clear ano? Angani are angle e t4 minus t1 num, t4 minus t1 num, and cancel edu. Apo any kin the t that is equal to in the t 1 minus 1 by r raised to gamma minus 1 in the t. So this is the equation. This is the equation. Clear? Let's separate it at all. Okay. This is the final equation for the efficiency of auto cycle clear okay shit just to the box no more detail okay set clear right? so auto cycle efficiency in the minus layo come in the auto cycle deficiency in the minus layo while the complications on the very simple on it we could just in a lot of power no key and they are ready are the heat supplied and heat rejected of which is not a southern efficiency equation it would be all efficiency equation get them are they going in England they are not a diabetic process and come back a diabetic process on it number a either one two are a batic process on it three four are a batic process on it so in the case in a number of team be in the middle of relation to go to the young in a kind of a good one area oh number of t2 T3 T2 T3 in the case of 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 the case chat box is going to active work okay ready okay at the end of the auto cycle at the end of the day on the channel or a problem on the chain okay auto cycle problems are very important on a party on a in an auto cycle condition of air is 27 degrees Celsius and one bar at the start of the compression for auto cycle compression start time both in a in the temperature 27 degree Celsius on it are they put a pressure in the way in the one bar on it but I'm gonna put the navy get a look at first okay now the temperature in the way another 27 degree Celsius on 27 degree Celsius on the angel number degree Celsius a number two degree Celsius a number two upon number in the end I'm having a kill me low to convert him can we look to convert in a minute 27 plus in the other money 273 to the money that is equal to 300 Kelvin in the item clear on I'm gonna add a little at the P1 pressure on the tender at three bar one bar and on the tender I didn't like him at him Newton per meter square I came out of a penny are one into ten raise to five Newton per meter square clear on clear on I'll turn over in the day if the clearance volume is 20 percentage of the swept volume ah yes he clearance volume and swept volume other engineer can do it can are you so the camera now we're engineer to a nyal we're engineer to a nyal and figure where it can what is other now e-bike like all engine on the job okay what is other not engineer to he engine it in the points on it okay other either Piston eight to move on where a point of a point of a program eight on thought of a point of a pool it in the points in a repair it to look at okay you would a piston and that all even any can do the piston okay he piston on the way in the day is that in the piston okay hello you would add in the valve a kid in the gun to know they would end the valve the you would end in the valve a kid in the okay okay it is a big name okay it's a big yeah he piston on the way in the day in a tumor in pogo illa the with certain point where a mother may piston pogo look are they pull a piston or a certain point where a thought of the loop 
അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ പോയിന്റിനെ ടി ഡി സി എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് ഡെറ്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയും ബി താഴത്തെ പോയിന്റിനെ ബി ഡി സി എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ബോട്ടം ോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ എന്താണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് സ്പേസ് നിങ്ങൾ കാണാം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതേപോലെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ആണ് അതായത് സിലിണ്ടർ ഇതുവരെയേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ മുകളിലും എന്തുണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ സ്പേസിനെ ഇവിടുത്തെ ഓളിയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് അറിയാവോ ഇവിടുത്തെ ഓളിയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഓക്കെ അതേപോലെ ദാ ഈ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിൽ നിന്നും ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ വരെ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിലെ ഇവിടുത്തെ ഓളിയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്വെപ്റ്റ് ഓളിയം എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും സ്വെപ്റ്റ് ഓളിയം ഓക്കെ സോ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം സ്വെപ്റ്റ് ഓളിയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഈസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ വി ടു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിനെ വി ടു എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം യെസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്താടാ വി ടു ആണ് നമ്മുടെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ക്ലിയർ ആണോ 20% പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എന്താണ് വി വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണോ വി വൺ മൈനസ് വി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്താ സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ക്ലിയർ ആണോ ഡാ ക്ലിയർ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് Temperature at the end of the compression and air standard efficiency of the cycle. Efficiency can do it again. Easy. Temperature of the end of the compression. That is, compression is how much it is. Let's see. I have learned the auto cycle in the auto cycle. Look. Compression is how much it is. Adiabatic compression is how much it is. Yes. In this stage. Temperature at the end of the compression is how much it is. So, temperature at the beginning of the compression is how much it is. Temperature at the end of the compression is how much it is. 2L at a point. That's how much it is. T2 is how much it is. So, in the question, we have to look at the same thing. Now, you have to look at the same thing. Okay, that's why you have to look at the same thing. So, we have to look at the same thing. T2 is how much it is. How much it is. We have to look at the same thing. ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അത് നമുക്ക് എഴുതാം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഒരിക്കൂടെ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഈ പറയുന്ന സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ത് ചെയ്യും അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു വി വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വി ടു എന്ന് കിട്ടില്ലേ കിട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു വി വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എൽ എച്ച് എസ് സി കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ഈ പറയുന്ന മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വി ടു എന്താവും പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വി ടു എന്നാവും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഡാ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സീറോ പോയിന്റ് ടു വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കോ വി ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ വി ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ടു വി ടു എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണോ വൺ പോയിന്റ് ടു വി ടു ശരിയല്ലേടാ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് വി വൺ ബൈ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ 
1.2 divided by 0 0.2 is 6. Chayana real angle calculator. Chayana. Okay. Then 1.2 divided by 0 0.2 is 6. Clear? Then V1 by V2 is 6. V1 by V2 is 6. Okay. Ready? Ano? Ready. Shabin clear. Very good. Ra. Very good. Okay. So, this is the For the adiabatic process, for the adiabatic process, we have adiabatic process in TM, we have a relation to T2, T2 by T1 is equal to V1 by V2, the whole raise to gamma minus 1. We have the equation. Up T2 by T1 we into it. Okay, T1 in the T2 is equal to T2 by T1 minus V1 by V2 6 6 6 the whole raise to gamma no value 1.4 minus 1. Clear? Angani T2 is equal to T1 on the varayana then T1 on the varayana question le thunder tender. T1 on the varayana question le thunder tender. Clear? Clear? Okay? So T1 on the varayana question le thunder tender. So a substitute ega, substitute ega involved in T2 gitum. Where on the T1 just substitute the Vikia, the calculator is the Lan Chidal Matra Madi. Okay? Calculator is Chiga. Ready? But Chido Kiki. Get ready in the local. Noko Noko Noko. Parne Utre Marne. T2 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 Just substitute in the T2 in the rainbow. T1 in the rainbow 300 on Into 6 raised to 1.4 minus 1. Calculate the same thing. 614.30 Kelvin in the gitum. Kittyo. Kittyo. 614.30 Kelvin in the gitio. Apol Namal in the Gandabitu. T2 kandubidichu, nammal answer kandubidichu, answer kandubidichu, clear? Nammakka T2 kandubidikka nama ayirunnu, nammal T2 kandubidichu, answer kandubidichu, clear? Aduthunnu varayinna nammal kandubidikka yaan pukunna, that is efficiency yaan, that is efficiency. Efficiency kandubidikka nama equation thaa da, eta is equal to 1 minus 1 by r raise to r raise to gamma minus 1. Apo, that is equal to, eta is equal to, Efficiency eta is equal to 1 minus 1 by r on the ratio of the ratio that is 6 on the raise to 1.4 minus 1. Calculate the ball in the get another 0.5116 on the other end of Efficiency is already parano. Efficiency is going to calculate the percentage at calculate the efficiency is equal to 51.16 percentage. Just in the same way, the area is 5116 into 100%. Eta is equal to 51.16%. Clear? Ano? Clear? Ano? Abhijit AS, all modules are 1, 2, 3, 4, 5. Full modules, you will be able to learn the second sum. Pakka clear I keep matra me or if it's Okay. And you know and the March and already but March but the end of series exam or sessional exams. Up the number theory on the pilot students who the children. Okay, up other series and schedule chair in the other number then you know engineering graphics, engineering mechanics, other pole basic mechanical engineering, engineering physics for both A and B. Okay, in all the subjects in name. 
രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് വെച്ച് തീർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് എങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി അപ്കമിംഗ് ലൈവ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്കമിംഗ് ലൈവ് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാളെ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഒക്കെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്കമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈമും ഡേറ്റും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അഹെഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈവും ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ലൈവിന്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും സോ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ സോ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സെഷൻ എക്സാംസിന് മുൻപായിട്ട് ടു മോഡ്യൂൾസ് തീരും അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട രണ്ട് മോഡ്യൂൾ തീർന്നിരിക്കും അതിന് എത്ര രാത്രി എടുത്തിട്ടായാലും തീർത്തിരിക്കും കേട്ടോ അതിൽ യാതൊരുവിധ ഡൗട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ ഡൺ ശരിയടാ അങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു എളുപ്പമല്ലേ മക്കളെ പറഞ്ഞേ ഈ ഇത്രയും കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കുട്ടികളൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേടാ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിപ്പ് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഓട്ടോസൈക്കിൾ പഠിപ്പിച്ചു ഓട്ടോസൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെറിവേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ തിയറിയും നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അത് ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ആക്ച്വലി അത് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാവോ ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്നലെയും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്തില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഉത്തരം കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ആക്ച്വലി എന്താ ഈ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലാക്സിന് എത്ര ലക്ഷത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ സീരിയസ്ലി ഞാൻ പറയാം ഈ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലക്ഷത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് പറയട്ടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഓരോ എക്യുപ്മെന്റ്സും അത്രയ്ക്കും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഓക്കെ വെറുതെ ഒരു ലോക്കൽ സെറ്റപ്പിലുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതെനിക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കേസാണ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും ലാക്സ് എന്താ പറയാ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ് തരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഫെയിൽ ആകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണീര് താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീരിയസ് ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് ബാച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാ പെയ്ഡ് ബാച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാ ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നു ഈ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മസ്റ്റഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടീം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാമായി ഒരു കൂട്ടമായിട്ടൊരു എഫേർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ഫീസ് തരാനോ ഒരു രൂപ പോലും അയക്കാനോ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ നിങ്ങളും പഠിക്കുക ഓക്കെ ശരിയാണ് മക്കളെ അപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ശരി ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം സോറി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ടോപ്പിക് എ
ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ തേർഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനും അഡേബാറ്റിക് കംപ്രഷനും ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അഡേബാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി രണ്ട് പ്രോസസ് ഏതൊക്കെയാ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷനും കംപ്രഷനും എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാടാ അഡേബാറ്റിക്കലി ആണ് സോ അഡേബാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഐസോതെർമലി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ലൈവ് ആ ലൈവ് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണുക മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കണേ സോ ഈ നാല് പോയിന്റും അത് ഡീസൽ സൈക്കിൾ ആണ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ഡീസൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക്സ് ഇതിന് നാല് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അടുത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ഇൻ അഡേബാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ ആൻഡ് അഡേബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ അങ്ങനെയും പറയാം ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് ആർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഇപ്പൊ എന്റെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ കാണുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ലൈവിന്റെ അവസാനം ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ലൈവിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ചേട്ടനെ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടിലും അവൻ എന്റെ നന്മനാ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ശരിയടാ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഡൺ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഇതിൽ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ആൻഡ് വോളിയം വി വൺ ആണ് പ്രഷർ പി വൺ ആണ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എയർ ആണ് ഈ എയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുടാ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അഡേബാറ്റിക്കലി കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അഡേബാറ്റിക്കലി കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ആർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഔട്ട് എയർ വി ആർ ഡൂയിങ് doing work on air we are doing work on air clear appo aa oru sambhavam aanu ivada kaanichirikkunnu keto okay kando ee 1 2 ennu parayna process undo kando da ഈ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ആർ കംപ്രസിംഗ് അഡേബാറ്റിക്കലി എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ടൂവിലോട്ട് പോവാണേ അടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ടൂവിലോട്ട് പോകുന്നു സ്റ്റേജ് ടൂവിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാടാ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഇതാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് കാരണം എന്താ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈ എക്സിൽ പ്രഷർ ആണ് എക്സ് എക്സിൽ വോളിയം ആണ് പി വി ഗ്രാഫ് ആണ് അറിയാലോ അപ്പൊ ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണോടാ അപ്പൊ ടു ടു ത്രീ വരെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഡൺ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ്
adiabatically karanam already njan endu cheyittunde heat cheyittunde so hot body remove idalum air ennu parayunnathu expands adiabatically clear aano so this doing doing external work doing external work clear aano clear okay appo adana actually ee oru stage il kaanichirikkunnathu do yes da ee oru stage kando clear aano yes appo ee oru stage il adiabatic expansion aanu sambhavichirikkunnathu clear aano that is air expands adiabatically you na ah, yes da adiabatic expansion aanu sambhavikkunnathu adana paranjirikkunnathu air expands adiabatically then endha sambhavikkunnathu stage 4 lot povaanu stage 4 lot povum endha sambhavikkunnu heat rejection sambhavikkunnu heat rejection sambhavikkunnu heat rejection ennu parayumbo heat rejection sambhavikkunu heat is rejecting at constant pressure diesel cycle il heat add cheynad enganeyaanu at constant pressure aanu ivide heat reject cheynad enganeyaanu at constant volume heat porthottu povunnathu at constant volume clear aano da at constant volume clear aano appo nammal diesel cycle padichu ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു ആൻഡ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസും പഠിച്ചു ഇതാ ഇവിടെയും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഒന്നും മറക്കരുതേ നമ്മളെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിച്ച ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോവേ കേട്ടോ ഇതാ നോക്ക് ഫോർ വൺ കണ്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓളിത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡൺ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു സോ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ആഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ് അല്ലേടാ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിലല്ലേ സോറിടാ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അല്ലേടാ constant volume alla constant pressure ane etra 2 3 2 3 clear aano angane aanengil equation engenaya that is m cp endana cp cp nu parayumbo molar specific heat capacity at constant pressure ane okay so m cp temperature t3 minus t2 t3 minus t2 ക്ലിയർ ആണോടാ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് റിജക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വൺ സ്റ്റേജ് ഫോർ വൺ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എം സി വി കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണ് അപ്പൊ സി വി കൊടുക്ക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ഓക്കെ ഡൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് വൺ മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹീറ്റ് റിജക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എന്താ എം സി വി ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ പഠിച്ചോ എം സി വി ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ദാറ്റ് ഈസ് എം സി പി ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു അല്ലടാ എം സി പി ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ റെഡി അപ്പൊ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഈ പറയുന്ന എമ്മും എമ്മും എന്ത് ചെയ്താ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സി വി ബൈ സി പി സി വി സി വി സി വി ബൈ സി പി 
into T4 minus T1 divided by T3 minus T2. Clear ano? Clear ano da? See, we are talking about CP minus CV and the gamma and the nigger cariello. CP minus CV and the sorry, CP by CV and the varay and the equal to gamma and the nigger nigger kinella party pitcher no. Angani angel is in the reciprocal liquor, talisir chidga. Apol CV by CP and the varay and the ericuda one by gamma ericum. One by gamma. Apo evade eta is equal to. 1 minus CV by CP in the rainbow, 1 by gamma. 1 by gamma into T4 minus T1 by T3 minus T2. Okay, this is equation 1. This is equation 1. Clear? Ano? Clear? Apo, this is the same thing. That is why the volume at the end of Constant pressure. Volume at the end of constant pressure no parayi na the that is V3 ani. Volume the e point ani. Kando. Ida kando. Ida ano lo constant pressure na line na no parayi Apo constant pressure thodangam bolla volume na no parayi na V2 le. Constant pressure avasan ikmo volume na no parayi V3 le. Apo adani jani bade ida thodla. But the volume at the end of the constant pressure is V3. And the volume at the beginning, beginning beginning of the of the constant pressure and the bowl. That is V21. Clear ano? Clear ano? But volume at the end of the constant uh, volume at the end of constant pressure V3, volume at the beginning of the constant pressure V2. Alle, straight line alle, straight line alle. Alle, even on the variable 2 ano, even on the variable 3 ano. So even the volume V2, even the volume V3. Sherry la nyam baranja the? Angani anangil, even the ratio edikra. V3 by V2 Nyal, Ningal Kupudir Sadanagitum, that is equal to gamma, gamma in Angal Panamal Parana pair and the Chenyal, cut off ratio. Okay. Efficiency of diesel engine, I use Oriada, efficiency of water cycle, efficiency of diesel cycle. Rara Varne, Shabin Karakta. Sorry, da. thanks. Okay, ready. Sorry, I'm going to go to the auto cycle. Okay, okay. okay. Efficiency of diesel cycle. Right? Thank you, Shabin. Okay, sorry. Now, cut-off ratio. If V3 by V2 is equal to rho, rho is the rainbow. Rho is the rainbow. Rho is the Greek alphabet. Rho is the Greek alphabet. So, that's the rainbow. Okay. Okay, V3 by V2 that is equal to rho and that is cutoff ratio. Okay, if you have a study, yes, so, V3 by V2 is the rho and the number of the two, that is V4 by V3 is the number of the two, and then that is denoted by R1, R1 is the number of V4 by V3 is the number of that is R1, that is. Expansion ratio that is ex expansion ratio. That is expansion. Every day, graph it, graph it. Kando, you expansion. Where is it? Adiabatic expansion. Where is it? You expansion ratio. I'm going to V4 by V3. V4 by V3 is the expansion ratio. Clear? I'm going to add angle compression ratio. And then V2 by V1. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. V2 by V1 is the compression ratio. V4 by V3 is the expansion ratio. The expansion ratio is denoted R1. And V1 by V2 is equal to R. 
R എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് മക്കളെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ അതെന്താണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റോയും ആർ വണ്ണും ആർ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് റോ ഉണ്ട് ആർ വൺ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് അതായത് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ഉണ്ട് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇവര് മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ റോ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ റോ ക്രിസ്റ്റഫർ കീപ് ഗോയിങ് സർ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ക്രിസ്റ്റഫർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ R1 R is equal to R by rho Clear R1 ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ മൂന്ന് സ്ഥലത്തെയും ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ മൂന്ന് പോയിന്റിലെ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി വൺ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഓട്ടെ ടി ടു ടി ത്രീം ടി ഫോറും കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ടി ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് T2 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോസസ് എടുക്കണം യെസ് പ്രോസസ് വൺ ടു എടുക്കുക പ്രോസസ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡൈബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് പ്രോസസ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡൈബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡൈബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ വിയും ടിയും ടിയും വിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇത് റോ ഒന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അത് ഞാൻ എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ആണ് ദെൻ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടി വണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ ബൈ വി ടു Okay, the whole raise to the whole raise to gamma minus 1. The whole raise to gamma minus 1. Clear? This is ready. T2 is equal to T1 into V1 by V2. What do you mean? V1 by V2 is the rainbow. That is R. That is compression ratio. If you have V1 by V2, what do you mean? R is equal to R. R is equal to R. ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈ ആറും ഗാമയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഇത് ആറാണ് ഇത് ഗാമയാണ് ഇത് ഗാമയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ മുകളിൽ ഒരു നീട്ടം കാണും ആ നീട്ടം ഗാമയാണ് നീള നീട്ടം ഇല്ലാത്തത് ആറാണ് മാറ്റി ഒന്ന് എഴുതരുത് ഇത് രണ്ടും ആറല്ല ഇത് ആറാണ് ഇത് ഗാമയാണ് ഈ ആറെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ആർ Raise to gamma minus 1. Clear or no? Clear or no? So this is equation 2. This is equation 2. I'm going to highlight it. Okay. Clear or no? Ready. Let's go to the next one. We are going to go to T3. Okay. T3. 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 ഓക്കെ സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഞാൻ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ഇതിന്റെ എന്താ നമ്മുടെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സിനെ ഇട്ട് തരും അപ്പോൾ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് മിസ് ആകും കേട്ടോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ലിങ്കിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയറി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അതിലൊന്നും യാതൊരു ഡിലേയും ഉണ്ടാകില്ല ശരി അപ്പോ ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത മിഷൻ എന്ന് പറയുക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുക ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ് എടുക്കണം ടി ത്രീ വരുന്ന പ്രോസസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ടി ത്രീ വരുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രോസസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ദ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ത്രീ ബൈ ടി ടു
ഈ വി ത്രീ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് റോ റോ എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ടി ത്രീ ബൈ ടി ടു എന്ന് വെച്ചാലും പഠിച്ചോണേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടി ത്രീ ബൈ ടി ടു എന്ന് വെച്ചാലും എവിടെ ഡീസൽ സൈക്കിൾ ടി ത്രീ ബൈ ടി ടു എന്ന് വെച്ചാലും വി ത്രീ ബൈ വി ടു എന്ന് വെച്ചാലും എന്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ മക്കളെ റോ ആണ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ടി ത്രീ ബൈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് റോ കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഇൻറ്റു റോ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ T1 R വൺ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ടി വൺ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എന്താണ് മക്കളെ റോ അപ്പോ ടി ത്രീയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താടാ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി അല്ലേ ശരി അപ്പോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ടി ഫോർ ആണ് ഇതൊക്കെ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളേ റെഡി ശരി അപ്പൊ ടി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം സോറി ടി ഫോർ ആണ് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുക ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രോസസ് എടുക്കണോടാ ത്രീ ഫോറിനെ എടുക്കാം ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഒരു അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് ഫോർ ദ ഫോർ ദ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഫോർ ദ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് ക്ലിയർ ആണോ ഈ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിയും വിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടിൽ പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ ദയവ് നോക്കിക്കേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ആർ വൺ ആണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ദ റേസ് അപ്പൊ ആർ വൺ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഗാമ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആണോ ഡാ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടി ത്രീ ബൈ T3 ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആർ വണ്ണിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർ ആ ആർ വണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ റോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ റോ ആർ ബൈ റോ എന്നറിയാലോ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ ഗാമ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആണോടാ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ആർ ബൈ റോ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വേഷനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ റേസ് ടു ഗാമ ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാമല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡോ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നോക്കിക്കോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിയിച്ചാൽ അറിയാമോ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് തലതിരിച്ചിടാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ടി ത്രീ ബൈ ടി ഫോറിന് തലതിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ടി ഫോർ ബൈ ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടൂലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ തലതിരിച്ചിട്ടൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടില്ലേ സംശയമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ടി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടി ത്രീയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോ ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ ടി ടി എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോ ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റുന്നത് ടി ത്രീ ഇൻ ടു എന്താണ് ഇതാ ഇതിന് അതേപോലെ എഴുതിക്കോ അതേപോലെ എഴുതിക്കോ ദറ്റ് ഈസ് റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാം ടി ത്രീ എഴുതിക്കൂടെ ടി ത്രീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതല്ലേ എഴുതിക്കൂടെ എന്താണ് ടി വൺ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു റോ ടി വൺ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു റോ ഇൻ ടു എന്താണ് റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ ഇവിടെ ഈ നോക്ക് ഈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും ഇവിടുത്തെ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൂടെ യെസ് കളയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ആരാണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ടി വൺ റോ ടി വൺ റോ ഇൻ ടു റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ റെഡി അല്ലേ റെഡി ആണോ അപ്പൊ ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഗാമയാണ് ഇവിടെ ഗാമ റേസ് ടു സോറി ഇവിടെ റോ ആണ് ഇവിടെ റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ റോഡ് മുകളിൽ ആരാ റോഡ് മുകളിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വൺ കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത് ഏത് ഫോമില കിടക്കുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എന്നിന്റെ ഫോമിലല്ലേ അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അല്ലേടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ ക്യു പകരം ആരാ ദാ റോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന എം ആണേ വൺ പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന എൻ ആണേ അപ്പൊ എന്താ ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത് ഗാമ റേസ് ടു സോറി റോ റേസ് ടു ഗാമ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേ ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ എന്താണ് റോ റേസ് ടു ഗാമ റോ റേസ് ടു ഗാമ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുവാണേ അങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എഴുതണേ ഓക്കെ സോ ഈ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും പോരെ അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താടാ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ ഇൻ ടു ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ ഇൻ ടു എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഫോർ ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ സോ ടി ഫോർ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടി ഫോർ എന്താണാ ടി ഫോർ എന്താ ഇതാ കിടപ്പുണ്ട് എന്താ ടി വൺ റോ റേസ് ടു ഗാമ ടി വൺ റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് ടി വൺ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്തെന്താ T3. T3 എന്താ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ 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 
T1 R raise to gamma minus 1 into rho. T1 R raise to gamma minus 1 into rho. T1 R raise to gamma minus 1 into rho minus T2. T2 is the same as 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 the the same the T1 and the Varayan is the end of the Sultan Common Ale. Anganadam King and Adam. T1 common at the Garinal. Rho raised to gamma minus 1 and the Gitum divided by Yes. Divided by Inibro Kiki. Ibrahim Kendia. T1 and the common at today. Yangania. T1 ibrahim T1 and ibrahim T1 and angane anengil T1 ine common aayittu eduthu kaniyal baaki arakke ada ullathu okku T1 na mathra illallo ibada namakku da T1 na mathra edukkan pattu edukkunna kaattil alle da T1 r raise to gamma minus 1 eduthu veda da adalle enallathu okku T1 r raise to gamma minus 1 common alle angane anengil adu ange eduthu ude appo T1 R is to gamma minus gamma minus one common at the nyal bakare all other that is rho minus one. Adibule Adibule ele ready. Okay. Angana angle efficiency eta is equal to one minus one by gamma into Ibre. Namal T1 T1 cancel Chi the Galayalo, Ali Prashna Lalo, Apol Tar Ibra Tar Tar even Otikai Puile, upon the Makana separate Ida, that is one divided by one divided by R is to gamma minus one and Idao. One divided by R is to gamma minus one and Idi Kude Indu Bakula Dara the Ibera Iberanga the Nikaya. Appenda that is Rho is to gamma minus 1 divided by rho minus 1. Clear ano? Clear ano? Ready? We are only lada. It's ready to But 1 minus 1 by gamma into. Okay. Even if we are denominator, we can So, we can do That is, I mean, 1 divided by R is to gamma minus 1. Into. We can do that. We can do that. We can do that. That is rho raised to gamma minus 1 divided by rho minus 1. So this is the equation for efficiency of a diesel cycle. Minus iota. This is the equation for efficiency of a diesel cycle. Okay? Ready? Okay, ready. Are you ready? We have a problem try out. Okay. Problem try here. So, in the efficiency duration, so yes, 1 kilogram of air at temperature of 15 degrees Celsius and pressure of 100 kilopascal is taken through a diesel cycle. Okay. The compression ratio is 15 and the heat added is 1850 kilojoules. Calculate the ideal cycle efficiency. Just efficiency matra we can do it. Can I do it? It's simple. We can do it. Even if we are looking at mass of the air, that is 1 kilogram. That is not it. Now, what is that? Pressure. That is pressure. Hello. Yes. Pressure. That is what I am saying. 100 kilopascal. If we 100 kilopascal, then pressure P1 is equal to 100 kilopascal. 100 kilopascal is equal to Pascal. Okay, we will do it. Means problem solved. 
and adhe pole enda enda thannittullathu that is the compression ratio is 15 and thannittund compression ratio nu parayumbo namakku ariyam that is v1 by v2 is equal to r aanu adana compression ratio enda thannittullathu 15 and thannittund okay adhe pole enda thannittullathu nammude heat added in the system thannittund that is heat added in the system q added nu parayunnathu that is equal to 1850 kilo joules aanu കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എഫിഷ്യൻസി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സോൾവ് ചെയ്യാം പി വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ അല്ലേട അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ദ എയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും സ്പെസിഫിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി സെവൻ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി സെവൻ കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു T1, T1 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 
ക്വസ്റ്റിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിയിൽ തന്നിട്ടില്ല ഗാമയുടെ വാല്യൂ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗാമ ഇൻ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാടാ എസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണേ കെൽവിൻ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മൈനസ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും അശ്വിൻ ഹൈ ഓക്കെ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഓടാ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ് ടു ത്രീ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ആണേ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ക്യു ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം That is equal to constant pressure in heat added. No, heat is supplied. Heat is added. That's why the equation MCP T3 minus T2. Already we have learned the equation. Just substitute. Why do we substitute? Why do we substitute? Why do we substitute? Why do we substitute? Q23 that is equal to mass in the variable. What is the variable? 1 is into CP. സാറേ സി പി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ സി പി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ സി പി പഠിക്കുക സി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളാർ സ്പെസിഫിക് കെപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ ഏതാ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എയർ ആണ് സോ മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കെപ്പാസിറ്റി ആണ് 1.005 പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആണ് സോ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ത്രീ ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അറിയാവോ ഇല്ല ടി ത്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ടി ത്രീ മൈനസ് എന്താണെടാ ടി ടു ടി ടു നമുക്ക് അറിയാലോ എന്താ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലോട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ എന്താ അല്ലേ ഹീറ്റ് ആഡ് ഈസ് 1850 kilo joules engena anengil adinu koduthude engena engena 1850 kilo joules that is equal to 1 into 1.005 and the 1.005 into 1 t3 minus t3 minus 850.80 okay ano ini endha eiga 1850 is equal to endha ee parayna 1.005 പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവിനെ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ടി ത്രീ മൈനസ് എന്താ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുക കേട്ടോ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ അപ്പം എന്താ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ടി That is equal to എങ്ങനെയാ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇതിന്റെ സൈൻ മാറും അപ്പൊ എന്താ പ്ലസ് എന്താണ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ എന്നാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരടാ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ടു സെവൻ സീറോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെയാ ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പൊ ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു സിക്സ് നയൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടില്ലേ കിട്ടില്ലേ കിട്ടൂ കിട്ടി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം 
v2 by t2 is equal to v3 by t3 ആണ് v3 by t3 so this process will v2 by t2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ v3 by t3 ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ഈസി ആയി നമുക്ക് v3 കണ്ടുപിടിച്ചോടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ഇടാ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ v3 is equal to v2 into t3 by t2 ജസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ v3 is equal to എന്താ v3 is equal to v2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ v2 yes 0.555 0.555 അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും യെസ് ചെയ്താൽ മതി ഉത്തരം കിട്ടും എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവന്റി ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും വോളിയം അല്ലേടാ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കേടാ ശരി എന്നാ പിന്നെ വി ത്രീ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താ എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് വി ത്രീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റോ എന്നല്ലേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേടാ വി ത്രീ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് വി ത്രീ വി ടു കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തിനു മനസ്സിലായ ബിക്കോസ് റോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ റോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട് സോ വി ത്രീ ബൈ വി ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു വി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാടാ യെസ് സീറോ പോയിന്റ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ എത്രയിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിട്ടിയോ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിട്ടിയോ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ റെഡി റെഡിയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്ട്ലി ഇനി എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെ റോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ മൈനസ് വൺ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എഫിഷ്യൻസി ദെൻ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ന്യൂമറേറ്ററി രണ്ടും സെയിം അല്ലേടാ ന്യൂമറേറ്ററി രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തി കൂടെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഇൻറ്റു എന്ത് എഴുതാം റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ റോ അല്ല സോറി ഗാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് എവിടെ ആർ ഉത്തരായിരുന്നുടാ യെസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു 
and the gamma minus 1 1.4 minus 1 okay you know into into rho in the variable number kariyam in the they have a country which is in the 0 0.31 0 0.31 keto okay Substitute there, substitute there. Okay. Substitute there, okay. just to substitute there, calculate there, right? Just to substitute there, calculate there, right? Ready? Okay. Okay. So yes, substitute ega. In a kore chhe idu bande already parani thende. Yes. In that ne row in the variable in that ne row in the variable zero point three one na ne. So zero point three one the whole raise to one point four minus one divided by divided by Row minus one. Row minus one on the rainbow. Okay. Calculate it. Ready, Arno? Okay. Calculate here. Calculate here. Calculate here. Calculate here. Calculate Comment here. Substitute here. Comment here. Substitute here. Comment here. Yes, I am calculated the substitute in Okate. Yes, one minus one by one point four into fifteen. One point four minus one. One minus comment data thirty. One minus one divided by one point four into uh, fifteen raised to one point four minus one into zero point three one raised to one point four minus one divided by zero point three one minus one. Yes. One point two one get you okay? One point two one get you. Apo eta is equal to calculate ne? calculate one point two one gitio comment one point two one gitio. Okay. 
സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് സോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്ററും ജോമെട്രി ബുക്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയും കാൽക്കുലേറ്ററും ജോമെട്രി ബുക്സ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാര്യ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് ഒരു നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലേ എത്ര പേരത് കാര്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്ററും നിങ്ങളുടെ ജോമെട്രി ബോക്സും നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ബാഗിൽ ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ യെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ സോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേഴ്സൻറ്റേജ് എഴുതണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് ക്ലിയർ റെഡി ഓക്കെ ഡോ സോ യെസ് റെഡി സോ യെസ് മക്കളെ അപ്പോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചു അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആണ് സോ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആണ് സോ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതുക അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കും കേട്ടോ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ദ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ക്യൂ തന്നെയാണ് ദെൻ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇന്ന് ഉള്ളത് സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പൊ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി വേറെ ഒരു സമയം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അന്നന്ന് തരുന്ന ലൈവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ന് തന്ന അന്നന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ഡീസൽ സൈക്കിൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സും എഴുതി യെസ് So guys, it's all over for today and thank you so much. So, if you want to talk about your technical assistant, you will be able to talk about your technical assistant. Do you want to talk about your comment? Do you want to talk about your comment? Okay, I'll talk about your comment. Okay, share it. Okay, bye bye, bye bye. Okay, so we will do two assignment questions. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതിൽ യാതൊരുത് മടിയും കാണിക്കരുതേ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ ഡാ അപ്പം നമുക്ക് നാളെ കാണാം നാളെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല നാളെ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം സോ അതുവരെ ബൈ ബൈ